بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں آج جو میں آپ کے ساتھ حمزات کا عمل شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ میرا نو عمل ہے میں نے پہلے بھی آپ کو حمزات کی بہت آلہ علیہ قسم کے اور بہت آسان عمل آپ کے ساتھ شیئر کیے تو وہ آپ نے بہت قسم کیے آپ کا بہت بہت شکریہ اور آج جو میں آپ کے ساتھ عمل شیئر کرنے جا رہی ہوں یہ تھوڑا سا مشکل تو نہیں ہے لیکن آسان عمل ہے اگر آپ کرنا چاہیں تو بہت ہی پیارا عمل ہے تو آپ نے آپ نے کرنا کچھ بھی نہیں ہے لیکن تھوڑی سے ہر عمل میں خاص کا تھا ہم ذات کے عمل میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے تو پھر ہی کامیابی حاصل ہوتی ہے نا جب تک آپ کسی مشکل کا سامنا نہیں کرتے یا پھر تب تک آپ کو کیسے کامیابی حاصل ہوگی ٹھیک ہے آپ نے آپ کو میں نے پہلے بھی آٹھ عمل جن سے ہیں ہم ذات کے آپ ہی کے کہنے پر سکھائے ہیں کیونکہ ہمارے کہنے کا یا ہماری ویڈیو کا مقصد ہے آپ کے آپ کے دل کو خوش کرنا یا جیسا آپ لوگ عمل چاہتے ہیں آپ کے اس مطابق عمل کو پیش کرنا ٹھیک ہے تو اسی وجہ سے یہ جو حمزات کا عمل ہے یہ تھوڑا مشکل ہوتا ہے ہم نے پہلے بھی اپنی تمام ویڈیو میں یہ بات واضح کر دی تھی کہ اسی لیے آپ کو حاضرات اور پری اور موکلات کے عمل سکھائے جا رہے تھے تو لیکن آپ لوگ بھائیوں نے کہنا شروع کر دیا کہ ہمیں حمزات کے عمل اور جنات کے عمل بھی سکھائے جائیں تو اسی وجہ سے ان کی فرمائش پر یہ جو عملیات کا جو حمزات کا ہے یہ شروع کیا ہے کیونکہ جیسا میرے ہمارے سبسکرائبر چاہتے ہیں میں ویسا ہی کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ جیسا جب آپ خوش ہوں گے تو پھر ہی ہمارا مقصد پورا ہوگا ٹھیک ہے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں ہم ذات کی اور جنات کی ہی شیئر کروں تو انشاءاللہ میری پوری کوشش ہوگی اور اس کے بعد پھر میں پریوں کے اور مقلات کی بھی شیئر کروں گی تو اسی کے ساتھ میں اپنا آج کا ویڈیو سٹارٹ کرتی ہوں میری جو آج کی ویڈیو ہے وہ نقش کے ہنگزار کی تھی جیسا کہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا سب سے پہلے ایک بات آپ یاد رکھ لیجئے گا جو بھی آپ کو بتایا گیا ہے کہ آپ نے جو اگر بتی ہے وہ بنانی ہے اگر بتی ضرور جہاں پر بھی بیٹھے جس جگہ بھی بیٹھے اگر بتی کو سلگا لے جائے گھنٹہ پہلے اگر بتی سلگانا شروع کرے تاکہ پورا کمرہ یا وہ جگہ جہاں پر آپ عمل کر رہے ہیں موتر ہو جائے خوشبو سے دیوانی ہو جائے کہ ہر ہر جگہ سے آپ کو خوشبو آئے پاکی کا احساس ہو ٹھیک ہے جو اگر بتی بتائی ہے وہ پاکی کا احساس دلاتی ہے اسی ویڈیو کے ساتھ اگر بتی کا لنک بھی شیئر کر دیا گیا ہے وہاں وہ بھی آپ آگے سن لیجئے گا لازمان اگر بتی کا استعمال کریں کیونکہ یہی ہم ذات کو مکلات کو اور پریوں کو جنات کو اپنے پاس لے کر آتی ہے مکلا بھی سی اگر بتی ہے تھوڑے سی جو ہے مہنگی بھی نہیں ہے تین چار سو میں بن جائے گی پنچار سے ملے گی آپ لاز پر ہر کوئی بنا کر رکھے عمل میں اگر آپ کو تھوڑی سی بھی ہوگی یا یہ اگر بتی ان کو جلد سے جلد کھینچ کر لائے گی یہ بہت ضروری ہے آپ کے لئے تاکہ میرے والد صاحب ہیں جو وہ کہتے ہیں کہ ہر جب بھی آپ کوئی بھی آتا ہے کسی قسم کا بھی آتا عمل کرے تو اگر بتی کا پہلے سے استعمال کر لیں تاکہ جتنے بھی جنات مقلات اور حمزاد ہیں وہ دیوانہ وارث خوشبو کی طرف بھاگنا شروع کر دیں جو بھی آپ عمل کر رہے ہیں انشاءاللہ اس عمل میں آپ کو خیر ہو اور آپ کو نامیدی نہ ہو دوبارہ سے اگر بتی کے بارے میں جو ویڈیو پوسٹ کی گئی ہے وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو کے اینڈ پر بھی اگر بتی ہی کا جو عمل ہے وہ شیئر کر دیا گیا ہے وہاں بھی پوری ویڈیو کو سنیں تو آپ کو پتہ لگ جائے گا اسی کے ساتھ آج اپنی ویڈیو کو شروع کر دی ہوں آپ نے آج سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے پہلے آپ سب سے پہلے جو بھی چیزیں پہلے بتائی جاری ہیں وہ آپ لے لیں آپ نے ایک موٹا گھٹا لینا ہے یا موٹا کاغذ لینا ہے کیونکہ موٹا ہو بالکل نا تو آپ نے اس کو کیا کرنا ہے ایک پرانی ٹوپی لینا ہے ایک موٹا کاغذ لینا ہے اور پرہیز جمالی اور جلالی ضرور استعمال کریں کیونکہ یہ بہت جو پاور فل حمزاد ہیں ٹھیک ہے چالیز ان کا یہ عمل ہوگا تو یہ بہت مضبور حمزاد ہیں یہ لازمان آپ نے کرنا ہے تو دیکھیں میری بات انہیں حمزاد کے عمل میں تھوڑا بہت خوف اور خطرہ رہتا ہے اس سے آپ بالکل گھبرائیے گا نہیں کیونکہ ہر کوئی جب آپ کسی چیز کو قابو کرتے ہیں وہ آپ کو تھوڑا سا تنگ تو کرتی ہے ٹھیک ہے پھڑکتی ہے اور جیسے آپ چڑیاں کو اتقیاد کرتے ہیں یا کسی چیز کو قید کرتے ہیں وہ اتقیاد کرتے ہیں 
तो इसी तरह ये आपको थोड़ा सा तंग तो करेंगे तो तंग से मुराद ये होगा कि आपको ड्राइंग ये थोड़ा सा काम में लेकिन अगर आप दिल मजबूत के मालिक है तो इन कामयाब हो जाएंगे आपने सबसे पहले पता क्या करना है आपने करना क्या है मोटा नुक्का मतलब के कागज ले लीजिएगा सफेद कलर का ठीक है उसके ऊपर टोपी पर मजबूती से उसको जो भी नक्श हम आपको भेजेंगे आपने क्या करना है नक्श की चाल ठीक है अगर आप लिख सकते हैं तो वो नक्श जो होता है हम ये सेंड कर देंगे आपको तो नक्श की जो चाल है या तो वो आप उसको सी लीजिएगा लिख कर जैसा जैसा बताया गया है वैसा वैसा आपने लिख लेना है नहीं तो आपने क्या करना है अगर नक्श की चाल नहीं सी सकते तो आपने क्या करना है जो दूसरा जो बेहतर नक्शा है वो वाला आपने अपने जो टोपी है उसके अंदर सी लेना ये जो भी हम साथ के जितने भी अमर है एक नोट या एक गाइड के तौर पर मैं आपको बता रही हूँ खातन बिल्कुल भी नहीं करेंगी क्योंकि ये खातन के लिए नहीं है क्योंकि ये भाइयों के लिए है ठीक है वो करें क्योंकि हम साथ सिर्फ और सिर्फ भाइयों को ही इनका अमल करना चाहिए बहनों के लिए परियों की अमल बहुत अला अला किस्म के है वो मैं दोबारा फिर हिजाब के ये कुछ अमल दे दूँ फिर मैं जरूर आपके साथ वो भी शेयर करूंगी आपने परियों को भी काबू करने के लिए आपने हिम्मत को बचा रखना है तो जिन भाइयों का ख्याल है की वो हिजाब को कर सकते हैं तो पेशे को हम जाप कर लें ठीक है आपने क्या करना है आपने 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 अमर जो है नौ चंदी जुमेरात को ही शुरू करना है और ईशा के नमाज के फौरन बाद दो चंदी जुमेरात का अगर किसी को नहीं पता तो मेरी पिछली वीडियो में नौ चंदी जुमेरात की पोस्ट कर दी गई है वहाँ पर से आप देख सकते हैं नौ चंदी जुमेरात क्या है और जमाली जलाली तरहेज जो है वो भी पोस्ट किया गया हुआ है वो भी आप ढूंढ ले वो भी मिल जाएगा आप मेरे चैनल पे आए जलाली जमाली तरहेज को आप नीचे जो मैंने थम्बल दिए है उसमें लाजमी लिखा हुआ है तो वहाँ से आप देख सकते हैं जमाली जलाली तरह क्या है ये तो आपके कहने पर दोबारा से पोस्ट किया जाएगा ठीक तरीके से बता के ठीक है इसी के साथ आप जुमेराज को आपने ये अमल शुरू करना है हम साथ का ही लेकिन ये लक्ष्य हम साथ है लक्ष्य के साथ ही आपके पास काबू में आएंगे वरना आपने जरा से भी कुताही की जो टोपी हो वो कम अज कम सात से आठ साल पुरानी हो ठीक है बहुत पुरानी हो ठीक है किसी से भी ले लें किसी बुजुर्ग से ले लें ठीक है लेकिन उसको पहना आप ही नहीं हो ठीक है कम अज कम कुछ अर्सा चलो सात आठ साल नहीं पुरानी तो आप ऐसा करें दो दो तीन साल पुरानी टोपी जो होती है वो ले लें उसके अंदर वो नक्शा अपने सीना टोपी पुरानी होनी चाहिए अच्छा टोपी नौ जल्दी आपने इस अमल को कोई खास वक्त तो नहीं है मगर फिर भी नौ जल्दी जुमेरात को आप शुरू करेंगे तो कोई बहुत बेहतर और बहुत आला होगा क्योंकि नौ जल्दी जुमेरात को जो भी अमल किया जाता है वो इनशाला कामयाब होता है क्योंकि वो जिन्नात का एक बहुत बड़ा दिन होता है वो उस दिन जरूर जिसको भी हाजिर के लिए दुआ की जाए वो हाजिर होते हैं ठीक है आपने क्या करना है टोपी को अपने आगे रख ले रहे जिसके अंदर आपने नक्श सी कर डाला है बात याद रखिएगा जिसके अंदर आपने नक्श सी कर डाला है वो टोपी आप अपने आगे रख लेंगे और आपने पढ़ना क्या है ठीक है आपने पढ़ना है फला आमन या आमन या फला दोबारा से फोर से सुन लें हो सकता है कि आपको ना समझ आ रही हो दोबारा से फोर से सुन लें फा आमन या आमन या फला को अपने नाम के अदात के मुताबिक जहाँ पर फला बोला गया है वहाँ पर अपना नाम आप लिख लें कि अपना नाम पुकारें ठीक है जैसे मिसाल के तौर पर आप फा आमन या आमन या अली अली देखा फला की जगह हमने अली को साथ में लगा दिया क्योंकि फला का मतलब किसी चीज को या किसी का नाम देना होता है आप अपना नाम देंगे जो भाई भी अमल ये वाला हम जात का जो अमल है ये बहुत आसान अमल है ये बहुत जल्दी काबू आ जाता है लेकिन बहुत आसान है जमाली जलाली प्रेस लाजमन कर लीजिएगा नौ चंदी जुमे रात को दिन नौ चंदी जुमे रात के दिन आपने ईशा नमाज के बाद ये अमल शुरू करना है करना क्या है टोपी के अंदर देखें बुध वाले दिन आप टोपी के अंदर जो है तवीज है जो ये स्क्रीन पर चल रहा है तवीज को आप सी लीजिएगा ठीक है 
اس تعویز کو جب آپ سیئیں گے نا ٹوپی کے اندر تو یہی ٹوپی اپنی آگے رکھ لیجئے گا جیسے آپ جائن مارز بچھاتے ہیں یا آپ حسار وغیرہ قائم کرتے ہیں حسار بھی آپ قائم کریں گے ٹھیک ہے ساتھ حسار لازمنہ حسار کا طریقہ بھی آپ اتنی ساری ویڈیو میں بتا دیا ہے دوبارہ بتاتی جاتی ہوں تین دفعہ کل شریف آپ نے جو آخر والے ہیں سورہ اخلاص سورہ ناس سورہ فلک جو ان سے وہ پڑھ لینے ہیں اور سب سے پہلے آپ نے آیت الکرسی پڑھنی ہے اور سات دفعہ آیت الکرسی پڑھ کے تین دفعہ کل پر یا چھوڑی کے پر چاہ کے پر پڑھ کے دائرہ بنا لیں دائرے کے اندر آپ بیٹھ جائیں ٹھیک ہے جہاں پہ دائرے کا اینڈو وہیں پر وہ چاہ بھی رکھ دیں ٹھیک ہے وہاں پر آپ نے پڑھ لینا اور اپنے پر بھی لازمن پھوک مالیں تاکہ آپ کے پر بھی حسار قائم ہو جائے حسار کے ساتھ پڑھنے ہیں جلالی جمالی پریز کرنا ہے دو اور تیسرا ٹوپی کے اندر یہ جو تعویر سکرین پر چل رہا ہے یہ آپ نے ساتھ میں سی لینا ہے سوئی کے ساتھ سی لینا ٹوپی پرانی ہونی چاہیے سال دو سال پرانی ہو اتنا میں کر سکتی ہوں سال دو سال پرانی ہو اس میں وہ بھی چلتی ہے ٹوپی ٹھیک ہے آپ نے وہ ٹوپی آپ نے ساتھ رکھ لینی ہے اچھا یہ لمبا ہوتا جا رہا ہے ویڈیو لیکن میری کوشش ہے میں پورا پورا آپ کو سمجھا دوں اور اچھے طریقے سے سمجھا دوں دیکھیں فا آمن یا آمن یا فلاں کی جگہ آپ نے اپنا جو آپ کا نام ہے ٹھیک ہے وہ آپ نے لگانا ہے جیسے ہم لگاتے ہیں فا آمن یا آمن یا علی ہو گیا نام جو رضوان ہو گیا عطیق ہو گیا اللہ کے نام ہوتا ہے رحمان ہو گیا حسین ہو گیا حسن ہو گیا فلاں کی جگہ جب میں اب کہوں گی یا فلاں تو فلاں کی جگہ آپ اپنا نام کو لگا سکتے ہیں کیونکہ مجھے آپ کے نام کا نہیں پتا تو بھی یہ عمل کر رہے ہیں یہ بہت آسان ہمارا یہ آپ بھی کر سکتے ہیں اور آپ نے کیا کرنا ہے جس طرح آپ کو پہلے بھی بتایا گیا ہے اپنے نام کی عداد کے مطابق آپ نے بڑھنا ہے آپ اپنے نام کی عداد نکھالیں ٹھیک ہے اس کے جتنے بھی آپ کے نام کی عداد نکلتے ہیں ٹھیک ہے چار سو نکلتے ہیں آٹھ سو نکلتے ہیں تین ہزار نکلتے ہیں پانچ ہزار نکلتے ہیں دس ہزار نکلتے ہیں اتنے تو نہیں نکلتے لیکن تین چار ہزار تک ان کی کاؤنٹنگ ہوتی ہے تو عداد نکال لیں عداد کے مطابق جو ہے نا آپ نے آپ نے پڑھائی کرنی ہے ٹھیک ہے ٹوپی کو آگے رکھ لیجئے گا فلا آمن یا فلا سوری فا آمن یا آمن یا آگے اپنا نام ٹھیک ہے اس کے بعد اتنے عداد پڑھنے ہیں جتنے آپ کے نام کے عداد ہوں گے پھر ٹوپی کو آپ نے اپنے کسی ایسے صندوق بنا لیجئے گا اس صندوق میں تالا لگا کر رکھ دیجئے گا اور حسار بان دیجئے گا حسار کا طریقہ آپ کو بتا دیا گیا ہے وہ حسار لازمن کر لیجئے گا اور یا فلا کی جگہ اپنا نام لازمن لکھ لیجئے گا نام لکھنا ہے ٹھیک ہے جتنا آگے جب بھی آپ اپنا حسار بانتے ہیں تو اس تبوت کے اوپر جو اوپر والی آیات بتائی ہے فا آمن یا آمن یا فلاں کی جگہ اپنا نام اس تبوت کے اوپر بھی یا اس سبوت کے اوپر بھی لکھ لیجئے گا اور پڑھتے ہوئے بھی یا فلاں کی جگہ اپنا نام پڑھ لیں یاد رکھئے گا بار بار بتایا جا رہا ہے یا فلاں کی جگہ آپ اپنا نام ہی پڑھیں گے جیسا کہ عطیق ہو گیا رضوان ہو گیا علی ہو گیا ہمشیر ہو گیا نوید ہو گیا بہت سے اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں ان سب کو ناموں کو آپ لکھ سکتے ہیں اور والدہ کا نام لکھنے اور پڑھنے کی ضرورت اس میں نہیں ہے کیونکہ آپ اپنی والدہ کا نام لکھیں گے اور نہ ہی پڑھیں گے اس میں اس کی کوئی ضرورت نہیں جیسے ہم نے پہلے والے ہمیں زیادہ میں آپ کو بتایا تھا کہ آپ اپنی والدہ جیسے سات سو چھاسی کو مکس کر لیں ٹھیک ہے اس سے پہلے بھی آپ کو ایک ہم ذات کا جو ہے عمل پیش کیا تھا اس میں بھی کہا گیا تھا کہ آپ اپنی والدہ کا نام بیس میں ایڈ کر لیں ٹھیک ہے روزانہ ٹوپی کو نکالیں صندوق میں حسار والی حسار کا طریقہ آپ کو بتا دیا گیا ہے صندوق پر بھی حسار آپ نے لازمن کرنا ہے ٹھیک ہے روزانہ ٹوپی کو نکالیں اور پڑھ کر صندوق میں رکھ کر تالہ لگا دیں تالے کے بعد آپ نے حسار لگانا ہے ٹھیک ہے حسار حسار کے ساتھ چالیس میں دن حمزاد سامنے آ جائے گا جیسے ہی آپ پوکی سر پر پہنیں گے حمزاد آپ کے سامنے کھڑا ہوگا اس شرط اس سے شرط وغیرہ تیہ کر لیں ٹھیک ہے اور کوئی ایسی شرط نہ مانے جو قابل قبول نہ ہو ٹھیک ہے دورانی عمل پر حیل زمالی جانے لازمن کرنا ہے یہ بار بار بتایا جا رہا ہے ٹھیک ہے اس کو کبھی بھی آپ نہیں بھولیں گے کہ پر حیل جانے جانے کی ویڈیو آپ کو پیش کر دی گئی ہے پوسٹ کر دی گئی ہے آپ وہاں سے بہت کرتے ہیں ویڈیو بہت لمبی ہوتی جا رہی ہے اب وہ پھر بھی کسی بھائی کو سمجھ نہیں آرہا چلتے چلتے جاتے چلتے میں آپ کو پھر ایک بار تفصیل سے سمجھا دوں بڑے مین جو پوائنٹ ہے وہ سمجھاتی جاتی ہوں بہت سے سن لیں 
عمل کو جمالی جلالی پرہیز کے ساتھ کرنا ہے نو چندی جمعیات کو عمل کو شروع کرنا ہے جو تعویز سکرین کے اوپر چل رہا ہے جو تعویز ہے اس کو آپ موٹے سے کاغذ کے اوپر سفید کاغذ کے اوپر لکھ لیں لکھنے کے بعد آپ اس کو کسی ٹوپی میں سیدھا ایسے سٹیک کر کے سی لیں ٹوپی پرانی ہونی چاہیے دو سال پرانی ایک سال پرانی ٹھیک ہے آپ نے اس ٹوپی میں آپ نے اس کے اندر سینا ہے ٹھیک ہے وہ ٹوپی جب آپ پہنے تو آپ کے سر پہ وہ ضرور آئے ٹھیک ہے آپ نے پڑھائی کیا کرنی ہے فا آمن یا آمن یا فلا فلا کی جگہ جب ہم بولتے ہیں تو آپ اپنا نام لکھیں گے ٹھیک ہے جیسے میں نے آپ کو تفصیل سے پہلے بھی بتا دیا ہے اور پڑھنا کتنا ہے اپنی ہی نام کی عداد نکالیں اپنے عداد کے مطابق آپ نے اپنی پڑھائی کو کرنا ہے آپ کو عداد کی ویڈیو بھی پیش کر دی گئی ہے پوسٹ کر دی گئی ہے وہاں سے دیکھ سکتے ہیں ٹوپی کو کیا کرنا ہے سندوک میں رکھ لیجئے گا سندوک لے لیجئے گا اس کے پر تالہ لگا دیجئے گا اور اس کے پر حسار بان دیجئے گا حسار کیسے کرنا ہے سات دفعہ آیت الکرسی پڑھیں بسم اللہ پڑھ کے اور تین دفعہ تین تین کل پڑھنا ہے بسم اللہ پڑھ کے وہ آپ حکم آر دیجئے گا اور یا پھر چھوڑی کے ساتھ آپ یا کوئی زی روپ یا کوئی اور جو مقلات ہم زیادہ ہیں اس کو چھو نہ سکیں یا غائب نہ کر سکیں تو وہ ڈوپی ہو سکتا ہے اگر آپ حسار نہ کریں تو وہ غائب بھی ہو جائیں ٹھیک ہے وہاں پر آپ نے حسار کر دینا ہے ٹھیک ہے چالیس دن کا عمل ہے چالیس دن تک آپ نے کرنا ہے ٹھیک ہے رات کو عشاء کی بات کرنا ہے جب آپ نو چندی کو شروع کریں گے تو عشاء کی بات آپ چالیس دن تک یہ عمل پڑھیں گے اور اس میں جب وہ حاضر ہو جائے چالیس میں نہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے ٹوپی کو سامنے ہو جائے ظاہر آپ رکھی ہوگی چالیس میں دین وہ جو حمزاد ہے جس کے لئے آپ نے اتنی محنت کی ہے وہ حاضر ہو جائے گا آپ نے اس سے کیا کرنا ہے شرائط تیہ کر لینے ہیں اور کوئی ایسی شرائط اس کی نہ مانے ٹھیک ہے جیسے وہ کہے میں اپنی مرضی سے آنگا میں اپنی مرضی سے کھاؤں گا میں اپنی مرضی سے یہ کام کروں گا میں آپ کا کہنا نہیں مانوں گا میں یہ چیز نہیں مان سکتا اس کو کوئی ایسی بات آپ نے نہیں ماننی اپنے اپنی اپنی شرطے بنوانی ہیں جو بھی مضبوط شرطے ہوں اگر آپ کو نہیں پتا کہ شرط کیا ہے شرط کو کیسے منوائے جاتا ہے تو وہ بھی آپ کو پیش کرتی جائے گی پوس کرتی جائے گی ٹھیک ہے اپنے ان سے کیا کیا شرطیں منوائیں گے اس کے لئے بھی ایک تفصیلہ لمبی ویڈیو میں بناؤں گی اس میں آپ کو تمام طریقہ بتا دے جائے گا درانے عمل پر یہ جمالی لچلالی لازمن کرنا ہے ٹھیک ہے نقش جو سکرین پر چاہتے ہیں لکھا گیا وہ لکھ لی جائے گا اسی کے ساتھ اجازت دیجئے گا ویڈیو بہت لمبی ہوگی اپنا بہت زیادہ خیال دیکھئے گا میرے چینل کو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں اتنا بسند کیا تو اسی کے ساتھ اپنی ویڈیو کا اختتام کرتی ہوں وہ دعا میں یاد رکھے گا پوسٹ کیجئے گا تاکہ اوروں کا بھی بھلا ہو سکے اوروں کو بھی ان باتوں کا پتا ہو اپنا خیال رکھے گا دعا میں یاد رکھے گا اور اپنے گھر والوں کو کم از کم کوشش کریں کہ جب آپ یہ عملیات کی دنیا میں آئیں تو ان کو کسی قسم کی تکلیف تو نہ ہو ٹھیک ہے آپ جب بھی کسی کا کام کریں گے ان سے حدیعہ لیں کم از کم اپنے ماں باپ کا ضرور ساتھ دیں اپنے ماں باپ کو جتنی ہو سکے ان کی ہیلپ کریں بہن بھائیوں کی ہیلپ کریں ٹھیک ہے میرا نہیں خیال کہ جس کے پاس حمزات ہو اس کے پاس پیسوں کی دولت کی ٹھیک ہے اللہ کی اللہ پاک کے کرم کی کوئی کمی ہوتی ہے ٹھیک ہے اگر تو وہ جائز انسان جائز طریقے سے اس کا استعمال کریں اسی کے ساتھ اجازت دیجئے کہ اپنا بہت صدا خیال رکھے کہ دعا میں یاد رکھے کہ اللہ حافظ سے شیئر کریں تاکہ ہم اس میں عبور حاصل کر سکیں تو میں نے پہلے حاضرات کی اور جنات دری مقلات کی سیاہی بتائی کہ سیاہی کیسے بنتی ہے کاجل بتایا کاجل کیسے تیار ہوتا ہے وہ مکنہ تیسے کاجل تھا اگر آپ کو لگاتے ہیں کسی بچے کی ہاتھ پہ اپنے ہاتھ پہ ہتیلی پہ انگوٹے پہ انگوٹی کے ناکن پہ اور انڈے پہ تو آپ دیکھئے گا کہ حاضرات کا نظور کتنا خوبصورت اور کتنا آلہ قسم کا ہوگا اور آپ کو کوئی بھی اتنی زیادہ پریشانی نہیں ہوگی اور نہ ہی آپ کو محنت کرنی پڑے گی اسی کے ساتھ آج میں آپ کو جو جنات محلات حاضرات کے جو عمل ہوں گے اور جو حاضرات جو بلند حاضرات ہیں ان کے عمل میں جو اگر بتی کا استعمال کیا جائے گا جو میں بتاؤں گی آم اگر بتی بھی کام کرتی ہے لیکن جو اگر بتی میں آپ کو بتاؤں گی وہ بہت ہی بلند اور بہت ہی آلہ قسم کی ہوگی اس سے حاضرات مقلات پری جن حمزات مکنہ تیس کی طرح کچھے چلے آئیں گے جیسے مکنہ تیس لوہے کو اپنے طرح کھینچتا ہے اس طرح جیسے ہی وہ جلے گی اس سے خوشبور اپنی پھیلائیں گی 
تو ان کا نزول جلدی ہوگا اس لیے میں نے چاہا کہ آپ کو حاضرات کی اور جنات پوری موقعات کی جواب دیتی ہے ان کے تعلق اور وہ بنانا سیکھ لیں سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے دیکھیں ایک چھوٹی سی بات میں آپ کو بہت اچھی اور آپ کے لیے ہے آپ کے فائدے کے لیے ہے بتاتی چلو کہ بعض عمل میں یا بعض عمال میں پڑھا ہوگا کہ آپ نے یا کوئی کسی نے بتایا ہوگا کہ آپ ادو اندر مشک ساتھ رانے کے بخورے جلائیں بخورے کا مطلب ہوتا ہے اگر بتی ٹھیک ہے نا یا جیسے صفو ہوتا ہے اس کو بھی کہتے ہیں تو وہ جلائیں یا اس قسم کے اگر بتیں جلائیں ان کے اگر بتیں بنائیں وہ پھر جلائیں اب آپ خود ہی فیصلہ اور انصاف کریں گے غریب انسان غریب آدمی یا غریب میری بہن جو گھر میں پیٹ میں رکھ کر روٹی کا بھی نصیب ہوتی وہ اتنی قیمتی اگر بتی کہاں سے خرید کر لائی گی اور کیسے جلائے اس سے بہتر تو وہ خود اپنے گھر میں کھانا نہ ڈلوا لیں کھانا یا پانی یا اپنے بچوں کی پرویش نہ کر لیں یا وہ شخص جو باہر محنت کرتا ہے وہ کہاں سے کوئی نہیں گی یہ مشک اور زعفران اور یہ امبر کی خوشبویں کہاں سے وہ خرید کر لائیں امبر مشک زعفران اتنے مہنگے ہیں کہ ہزاروں سے ہزاروں کے بھی آپ لے کر آئیں تب بھی کم ہیں ان کی خوشبو کے آگے جو میں آپ کو اگر بتی ہے جو میں آپ کو سکھوٹ بتاؤں گی کوئی حیثیت نہیں رکھتا انتہائی بلند اور بالا ہے یہ بہت چھوٹے ہیں مشک زعفران اور دوسری امبر اس سے کو کہیں بلند ہے اور کہیں برکت والا ہے آپ وہ والی اگر بتی ہے وہ والا سکھوٹ بنائیں انشاءاللہ آج حاضرات جنات کریم کو رام سے اپنے پاس بنا سکیں گے کابو نہ کریں دوستی کر لیں چاہت جیسی بتیں گے ویسا سب مستان آپ کو سلا ملے گا تو آپ کو آج میں ایک ایسی اگر بتی پیش کرنے جا رہی ہیں جو چیزوں جن کی چیزیں بھی بہت سستی آل اور خوشبو دار ہو لیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ان اجزاں کو آپ نے کیا کرنا ہے کوٹ کر تھوڑا تھوڑا سا جلائیں جیسے تھوڑے سے کولیں آپ دہکا لیں ٹھیک ہے بس ان کے اوپر تھوڑا سا یہ سب خوب ڈالیں تو آپ کا پورا کمرہ اگر بتی تو کیا اہمیت رکھتی ہے یہ پورا کمرہ مہکا دے گی ٹھیک ہے جو بھی آپ کو سب خوب بتایا جائے گا آپ نے کیا کرنا ہے جب بھی حاضرات کروانے ہونا اور کاجل آپ بنانے حاضرات کے اگر بتی بنانے اس کے بعد میں آخری ویڈیو بناوں گی اور وہ ہوگی حاضرات کا جو ہوگا ایک تعویز ہوگا جو آپ کو بتاؤں گی وہ آپ نے آن لائن ویڈیو پر بھی چل رہا ہوگا تو وہ آپ کو بتاؤں گی وہ آپ نے لینا ہے اور اس کو آپ نے چلانا ہے تو حاضرات کا نظور اگر بکتی چلا لیجئے ہیں سیاہ کاجل بچہ باز پتھا لیجئے گا یہ خود کرنا ہے تو مغری رسر کے ترمیان آپ بیٹھ جائیے گا اور سیاہی بنا لیجئے گا اگر بتی کا یہ سفوف لے آئیے گا اور وہ ایک تعویز ہے یہ ویڈیو میں پوسٹ کر دوں گی تو وہ آپ لے لیجئے گا تو وہ آپ نے لازمان استعمال کرنا ہے جی تو جناب میں اب آپ کو اگر بتی کا یہ بتانے جا رہی ہوں لیکن آپ نے یہ کرنا جب آپ جیسے ہی آپ نے عمل شروع کرنا ہے تھوڑی سے دو کولے جنا کے ایک برطن میں رکھ کے کولے جلانے کولوں کے اوپر اگر بتی کا یہ تھوڑا سا سفوف سلوانا ہے تو اتنا ہی کافی ہے کمرہ خوشبو سے موتن ہو جائے گا یا تھوڑا سا اس اجزاؤں کو جلائیں جیسا آپ کا دل چاہے استعمال کریں ان اجزاؤں کے خوشبو سے دور دور سے حضرات اور روحیں مقلار اور جن جری حمزات مقنع تیس کی طرح دیوانہ وار کی جائیں یہ وہ اس خوشبو کو دیوانے ہیں اگر سچ پوچھا جائے تو یہ مقلار کو حاضر کرنے اور بری کو حاضر کرنے اور جو ہوتے ہیں حاضرات کو حاضر کرنے کا حیرت انگیز انہیات جو خوشبو کارا جو یہ عمل ہے کمال کا ہے ٹھیک ہے نا یہ اپنے لازمین بنانا ہے کوئی بھائی اگر کرنا چاہتا ہے بہن کرنی چاہتا ہے املاد کی دنیا میں چاہتا ہے تو یہ سب خوب کبھی نہ بھولیے گا آپ نے کیا کرنا ہے فارمولا میں آپ کو بتاتی چاہتی ہوں یہ نسخہ میں آپ کو بتاتی چاہتی ہوں ایک 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 برہم روٹی ایک تو لے نمبر ایک نمبر دو بانچر ایک تو لے نمبر تین گلاب کی پھول ایک تو لے نمبر چار کفور ایک تو لے دیوار کا برادہ ایک تولہ مشک بانا ایک تولہ سفید سندر کا برادہ ایک تولہ نمبر آٹھ ناغل موتھا 
क्या नागर मुथा एक तोला नंबर नंबर आ जाता है अब चौदह जायफल एक तोला पंद्रह चार तोला कुल अज्जा मिलाकर बाईस हो गए अब दोबारा से मेरी वीडियो को काउंट कर लीजिएगा आपको दोबारा मैं बता देती हूँ सिर्फ आपकी खातिर आप अगर मेहनत करते हैं तो मैं कहती हूँ आप फिर मेहनत राय गाना जाए दोबारा सुन लें नंबर एक बाहम बुटी एक तोला नंबर दो बाल छह एक तोला नंबर तीन गुलाब के फूल एक तोला नंबर चार कपूर एक तोला नंबर पाँच दीवाना का बुरादा एक तोला नंबर छह मुश्क दाना एक तोला नंबर सात सफेद संदर का बुरादा एक तोला नंबर आठ नागर मोथा एक तोला जायफल नंबर नंबर कहाँ थी हाँ जी मतलब थोड़ा सा यहाँ से लाइन आती है ठीक है वो भी मैं आपको बताती जाती हूँ आपने की चीजें जो सी है नागर मोखा एक तोला नंबर आ जाता है नौ राल एक तोला नंबर दस असघन बाल दोबारा सुन ले नंबर दस वाला है असघन बाल एक तोला नंबर ग्यारह गुगुल एक तोला नंबर जो बारह है लुबान एक तोला नंबर तेरह है दारचीन एक तोला नंबर चार चौदह है जायफल एक तोला नंबर पाँच जावित्री एक तोला नंबर छह सॉरी मेरी काउंटिंग में गलती फिर आ गई है तो नंबर ये जायफल जो है पंद्रह एक तोला सोलह तेईस सात एक तोला और सतारह छोटी लाची एक तोला अठारह पंटरी एक खुशबू घास हो गई उसका नाम होगा पंट्री ठीक है एक तोला उन्नीस अगर खुशबूदार लकड़ी उसका नाम होगा अगर खुशबूदार लकड़ी होगी एक तोला बीस जरनब एक खुशबूदार घास का ही नाम है एक तोला और बाईस इक्कीस चैनसा खमस एक तोला और बाईस छैनस जिला एक तोला अगर आप कहते हैं तो मैं कोशिश करूंगी कि इसको लिख कर आपको वीडियो के साथ भी शेयर कर दूं ताकि मुझसे भी कोई गलती हो गई है बोलने में क्योंकि ये मेरे वाल साहब ने मुझे लिख कर दी थी तो इसलिए मैंने कहा चलो मैं आपको भी बता देती हूँ मुझसे मैंने बहुत कोशिश करके दी है तो मुझसे भी कोई मिस्टेक हो गई हो तो आप खुद भी इसको बनाने के लिए मैं वीडियो के नीचे दे दूंगी चलती होगी वीडियो तो इसमें आपको बता दूंगी तो इंशाल्लाह आप तक ये भी पहुंच जाएगी तो आप वहाँ से भी नोट कर सकते हैं उसमें बता दें नाम लिखे होंगे ठीक है अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है दुआओं में याद रखिएगा और अगर किसी बात की समझ नहीं आ रही है तो कोई चीज नहीं मिल रही तो एक पंचायती से नहीं मिलेगी तो दूसरे पंसारी से मिल जाएगी आप कोशिश कीजिएगा एक दो पंसारी से मिल जुलकर तो जितनी भी चीजें मिलती हैं कोई चीज की कमी ना हो तो अच्छा मुकम्मल बाईस होनी चाहिए ये बात याद रखिएगा मैं कोशिश करूंगी वीडियो में भी इसको चला दू पेपर को ठीक है अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा दुआ में याद रखिएगा और एक और बात आदाब हजार को कभी ना भूलें वो सबसे अला है बुलंद है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दुआ में याद रखिएगा अगर बत्ती बा कमाल है आप एक बार बना लें आपको दोबारा फिर बनाने की खुदा खुदी आ जाएगी इसी के साथ इजाजत दें अल्लाह हाफिज अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि हमारी तमाम नई आने वाली वीडियो आप बसानी देख सके शुक्रिया कर इन दुआओं में ऐसा सर दे रब का मुझे माफ कर दे